。ゆっくり文庫。小泉役も。ついたての乙女。明治23年。島根県新城中学校の英語教師になったヘルンは、武家屋敷で暮らしたいと言い出す。日本語がわからない外国人が一人暮らしているはずもなく、また世界の対象である外国人を世話することに必要なはずもないが、教頭であり親友の西田仙太郎の計らいで、家と住み込み受注が見つかった。ですが面白いです面白いヘルンさんと話すといろんなことに気づかされます言葉習わし考え方話すってどうやって言葉を小さな言葉で説明するんですとても時間がかかりますがセツさんすごいなあなたには先生になる才覚だセンタロウ上がってきてください今行くではまた後ではいよく来てくださいました。古い家だけど、困ったことはないか困ったことばかりだけど、面白い。ははは。この庭はお気に入り。節さんはどうあんな聡明な女性は初めてです。おかげで日本語をいろいろ覚えられました。それで学校でも生徒と話せているのか。片言。日本語、読む、無理。あなた、読む、これ。白馬園露水の。おとぎ百物語。江戸時代初期の民話集だな。挿絵が面白くて買ったのですが、やはり物語を読みたい。僕が読みましょう。本当に申し訳ない。まずきになったこの話をお願いしたい。どれどれ。絵の夫人にちぎるどうしてこの挿絵の状況になったのでしょう。ふむふむ。昔々京都の室町に特計という書生がいたある日特計は古道具屋で見かけたついたてを大層気に入り買って持ち帰ったわあそのついたてには1 5 6 6歳の乙女の2世が描かれていた美しい髪がまつげが口元が何とも聖地に書き込まれているまなじりは愛を求める不要のようだし唇は短歌の美少のようだマナジリえーと目の耳に近いところだよこんなところを褒めるんですか女性を正面から見つめるのは無作法だからねなので日本には髪や目、唇、指、動きの美しさを表す言葉がたくさんあるんだなんという文化続けよう特計はついたての乙女に夢中になったこの女性は実在したのだろうか余震は実在しても、この絵に似てないかもしれないし、もう亡くなっているだろう。たとえ梅雨のまでも。あなたをこの腕に抱くことができるなら、僕は喜んで命を捧げるのに。ふぅ。この望みのない熱情は、日増しに膨れていった。特計は学問を忘れ、食べなくなり、眠らなくなり。ただついたての前に座って、何時間も何時間も乙女を見つめ続け。う、うーん。倒れた。特計はもう長くないだろうと思われた。こっちです先生。心配した友人が、虚名な学者を連れてきた。これです。これが問題のついたてです。これは菱川の姿絵じゃな。菱川って、最初の浮世絵師のそう、菱川吉兵衛諸信。あ、あの、これは写生ですか彼女は実在しますか実在したが、もうこの世にいない。菱川は容姿ばかりでなく、心も描いたという。ならば彼女の魂は今も、この絵の中にあるやもしれぬ。この絵の中に。とどうすれば会えますか名前を付けてやるのだ
、この絵の前に座って毎日、毎日、お前がつけた名前で優しく呼びかけてやれば、いずれ返事をするだろう。返事をしたら、贈り物をなさい。命をやります。そこまでせんでよい。百軒の酒屋で買ってきた酒を一本、差し出すのだ。さすれば乙女は杯を受けるため、ついたてから出てくるであろう。そ、そ、それから先はそれから先は、彼女が教えてくれる。あ、あ、ありがとうございます先生。その日から特計はついたてに向かって優しく、優しく、何度も何度も名を呼びかけた。そ。なんと名付けたのです書いてない書き忘れたのですか書く必要がないなるほど。それからどうなりましたえーと、そ。ある末に、乙女が返事をした。はい。特計は用意した杯を、うやうやしく差し出した。すると。突然にひざまずいてその手から杯を受け取ったどうしてあなたはそれほどまで私を愛してくださいますの乙女は絵よりもはるかに美しかった心も木立ても美しかったちょっと待って特計が乙女を愛した理由は何だったんです書いてないぐぬぬ乙女は言ったでもあなたは時期、私がお嫌になるのではございません。生きている間は決して。その後は二人で、互いに、誓おう。七章の間変わらぬ愛を。七章の愛七度生まれ変わっても夫婦になろうってこと。日本の花嫁は、ただ一生の愛では満足しないんですか千太郎と倉さんの結婚は何度目ですか多分三度目。うわそ。そして乙女は言った。もし無情なことをなすったら、私はついたてに戻りますから。特計は誠実な若者だったようだ。なぜならついたての乙女がいた場所は、空いたままだったから。はこう締めくくっているこんなことはめったに起きるものではないと夢があるんだかないんだか素晴らしいえ千太郎私はこの物語を世界に伝えたいこうした物語を愛する日本人の精神世界を研究したいええー、こんなクワイダンなんかクワイダンクワイダンというのですか日本にはたくさんのクワイダンがあるんですかああ、もっともっと日本を知りたい。しかし日本語は読めない、千太郎は忙しい。どうすればクワイダンに詳しい娘さんがいるよ。クワイダンに詳しい娘おばあさんじゃなくてと、とにかく紹介してください。どこにいますか案外近くだよ。少し語ります。西田千太郎は教育者で、ラフカディオハーンの親友。千太郎は松江藩、足軽の子として生まれました。ちなみに説は出雲松平家番頭のご息女。説は二つの家を養うため、11歳で学校を辞め、織子として働き。千太郎は苦労して学問を収め、教育者となりました。何が明暗を分けたのか、身分や能力ではありません。明治政府はお金がなかったので、校舎建設や教員手配はおざなり。つまり名もない人々がお金や労力を出し合って、子供たちに学びの機会を作ったのです。
。余談ですが、うプ主は明治という時代に興味があって、あちこちの産業遺産や尋常学校を旅して回りましたが、どこを訪れても、ご先祖の底抜けの善意に打ちのめされます。松江の人々は莫大な報酬を用意して、外国人教師を招きました。しかし、反の前任者だった宣教師は怠惰で、子供たちを侮辱したため、解雇されています。センタロウが29歳の時、ヘルンが着任。ヘルン先生は日本文化に礼を示し、生徒たちにとても慕われました。この人は、日本の未来に必要な方だ。そう直感したセンタロウは講師にわたってヘルンを支援。小泉節との売却人も務めました。千太郎がいなかったら、ヘルンは日本文化を研究できず、数年でどっかに流れていったでしょう。ヘルンはこう熟回しています。離婚、親切、物事をよく知る人、卑怯者の心、少しもありません。私の悪いところを言ってくれます。本当の男の心、お世辞ありません。それから可愛らしい男。ただあの病気。神様は意地が悪い。私、立腹。センタロウは結核を患い、長く苦しみました。それでも病床から学校改革を進め、多くの人に慕われました。父の日本研究に多大な援助を与えた人、日本の民族の先生の教室には必然たちが満ちていたことを創建する。ヘルンは放浪者だったので、我慢できない性格でした。熊本で人間不信になり、神戸でうじうじ悩むヘルンを、センタロウは手紙で激励します。ヘルンが帰化して小泉役もとなり、帝国大学に招聘されると、その翌年、センタロウは息を引き取りました。去年、36歳。センタロウは死の直前まで、克明な日記を綴っていました。ヘルンの動向が160回記載されており、また明治前期の地方史、教育史を知る貴重な資料になっています。西田千太郎日記として刊行された時、き、序文にこう記されました。指定の教育と国家を考え、その死に至るまで霊言に事項を見つめ、淡々と書き連ねられている西田日記は偉大である。仮にヘルンとの交流がなくとも、世に問わねばならない人間記録である。西田千太郎は教育者。病に伏しても未来を思い、人々に尽くした。落下ビオハーンの親友。そういうご先祖がいたのです。ご視聴ありがとうございました。